Hi everyone, this is Leia and maraming salamat for watching this video. Bali ito ang first ever Tagalog version ko ng pag-review ng alahas. Yung mga ipapakita ko are inspired branded gold jewelry. Pero tunay na ginto as in tunay na 18 karat gold. Umpisahan natin sa mga bangles na meron ako. Cartier Love Bangle. This is in 18 karat gold. Tapos clip type siya. Mas prefer ko ang clip type kasi mas madali siyang matanggal. Tsaka hindi ka nag-worry kung Luluwag ba yung screw o baka malaglag? Pero syempre, kanya-kanya lang gusto yan. So, next is another Cartier-inspired bangle. Ito yung tinatawag nilang juice on glow or nail bangle. So guys, ito solid to. At kaya ako siya binili kasi tignan nyo yung hinge niya. Walang bump. Unlike ng ibang nabibili. So kapag nakasara siya, wala kang makikitang bukol. At dahil meron akong Cartier La Bangle, so I decided na bumili rin ako ng Sing Sing. So this one is solid yellow gold in 18 karat. Binili ko siya para sa daliri ko sa gitna. Next is again a Cartier inspired ring. Jason Klo. Solid yellow gold uli ito. Mas okay kasi pag solid dahil less yung tendency na ma-deform siya. Susunod naman is Bulgari Inspired Ring. Two-tone. I think ang tawag dito is B0. Match kami ng asawa ko. In fact, siya ang bumili nito para sa akin. Tapos, ito yung pinaka-favorite ko. Bulgari Monologo Ring. 18 karat yellow gold. So, move on naman tayo sa mga earrings ko. Siyempre, hindi mawawala ang favorite brand ko. Siyempre. Which is Louis Vuitton. So, dangling earrings siya. 18 karat yellow gold. So, itong susunod is VCA or Van Cleef Inspired Earring. So, pag nakasuot siya, para siyang hoop earring. Pero, side view is 
stud earring talaga siya. At katulad ng una, dahil meron akong Cartier Love Bangle, tapos Cartier Love Ring, syempre, meron din dapat akong Cartier Love Ear. So, parang hoop type din siya, pero stud yung lock niya. So, ganyan ang lock niya. Itong susunod is Dior Inspired naman. Tribal Earring. Kabilaan siya. At dahil gustong gusto ka siya, so kumuha rin ako ng small size. Ito yung small size. Two-tone, yellow and white gold. 18 karat. At syempre, dapat may pang-araw-araw. Kaya, kumuha rin ako ng maliit. Yung finish nito is matte. Tapos, meron siyang design. Pasensya na ha. Hindi ko siya mapakita ng maayos. Kasi, nahuhulog siya sa palat ko. So, move on naman tayo sa necklace. Nung binili ko tong quintas na to, hindi ko alam na ganun sila kaliit. Pero kasi magaan siya, so ibig sabihin mas mura, kaya binili ko yung tatlong available. Ano kasi siya eh, in-order ko lang online. So, isang red, isang onyx, at saka isang mother of pearl. Actually, pwede siyang pang-araw-araw. Tapos, syempre, hindi pwedeng mawala ang Chanel. So, meron din akong inspired Chanel earring. Ganito yung lock niya sa likod. Clip type siya. Tapos yung Chanel earring ko, meron siyang terno sing-sing. Ito. At dahil gusto ko rin meron akong pang araw-araw na Chanel, so binili ko yung pinakamaliit na nakita ko. Sa so, sobrang liit niya, ang hirap hawakan. Tapos, meron siyang matching pendant. Tignan natin kung kaya ko rin hawakan. Matching pendant. So, itong susunod na set, nung una ko siya nakita, hindi ko siya try. Pero next time na nakita ko siya uli, sabi ko, gusto ko siyang itry. Nung nasuot ko yung earring, as in, ang ganda-ganda niya sa tenga. Kaya, dapat bilin ko siya. This is the Versace inspired earring. Ang ganda niya. As in, ang ganda-ganda niya sa tenga. So, clip type yung lock niya. At syempre, sabi ko nga, set siya, kaya meron siyang pendant. Ito na, ito na yung pinaka-last na set na meron ako. Again, BCA or Bancleaf and Arpels Inspired. Alhambra. 
ito yung terno niyang earring. So, earring, necklace, clip type siya. And of course, dapat meron din akong bracelet. As in, ang ganda niya. So, pinili ko talaga solid. Katulad ng mga ibang alahas ko, 18 karat to. Meron pala akong nalimutan banggiting kanina. This is my 18 karat Return to Tiffany Gold Set. Bali, 18 karat gold din siya. Kaya ako nangongolekta ng bag and gold kasi good investment sila para sa akin. Hindi ko sinasabing it will work sa lahat. Okay? Pero kasi, ang bag, kapag authentic, pwedeng pwede mo siyang ibenta ulit sa presyo na mas mababa or pwede ring mas mahal. Depende sa iyo. Pero ang gold, branded man siya o hindi, Kapag nag-ipit ka at nagpunta ka sa sanlaan, ang kukunin lang nila yung weight. It doesn't matter kung branded o hindi, kung may diamond o wala. Ang kukunin lang ng sanlaan, hindi naman ibig sabihin sa sanla ko sila, no? pero ang kukunin lang nila is the gold weight. So parang sa akin, hindi practical na bumili ng fine jewelry ng mga designer brand. Sana nagustuhan nyo yung mga alahas na pinakita ko sa inyo. Marami pa akong ibang alahas na ipapakita ko sa mga ibang video ko. Kaya, please support my channel. Kung kayang mag-subscribe, mag-subscribe kayo. And of course, syempre, give me a thumbs up. Pwede, pwede rin kayong mag-commento. Pwede kayong mag-thumbs down kahit ano yan tatanggapin ko. Maraming salamat sa lahat ng nanood hanggang sa susunod na video ko. Bye!